மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்கள் பிரச்சனைகளை கடிதம் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாக நமக்கு அனுப்பியிருக்காங்க நேர்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் கா பார்க்கலாம் முதலாவது ரேவதி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி த்ரீ இயர்ஸ் ஆக போது தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆகுது இப்போது எனக்கு ரெண்டு டியூப்மே பிளாக்குன்னு ஹெச்எஸ்டி பண்ண சொன்னாங்க லேப்ரோஸ்கோப்பியும் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க பிளட் டெஸ்ட் எனக்கு சுகர் தைராய்டு கொலஸ்ட்ரால் இருக்குதுன்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது இப்போ லேப்ரோஸ்கோப்பிக்கு பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க டெஸ்டியூ டெஸ்டியூ பேபிக்கு ட்ரை பண்ணு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு டெஸ்டியூ பேபி பண்ணிக்கிறதுக்கு வசதி இல்லை மேம் எனக்கு குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பு இருக்கா ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் ரெவிதி முதல்ல உங்கள் வயது முப்பத்தி ஒன்று ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் தொடர்ச்சியாக தேவை ஹெச்எஸ்டியில் ட்யூப் பிளாக்குன்னு சொன்னாங்க ஆனால் லேப்ரோஸ்கோப்பி பண்ணணும் ஆனால் லேப்ரோஸ்கோப்பி நீங்கள் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி பிளட்டில் கொலஸ்ட்ரால் தைராய்டு சுகர் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் சரிப்படுத்த முடியும் சுகர் கொலஸ்ட்ரால் மற்றும் தைராய்டு இவை மூன்றும் சரிப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்கள் சுகர் இருந்தால் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு கண்டிப்பாக மருத்துவரின் கண்காணிப்பில் தேவைப்பட்ட இன்சுலின் எடுத்துக்கொள்வது தவறே இல்லை இந்த நேரத்தில் நாம் நேருக்கு சொல்ல விரும்புகிற ஒரு விஷயம் பலரும் நினைக்கிற விஷயம் இன்சுலின் போடுங்கன்னு சொன்னால் உடனே பயந்துருவாங்க இப்போ வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இன்சுலினுக்கே ஆயிருமே டாக்டர் அப்படி தான் சொன்னாங்க தவறு சுகர் இருக்கிறவர்கள் எல்லாருக்கும் இன்சுலின் ஒரு காலகட்டத்தில் சுவிச் ஓவர் பண்ணுறோன்னா எப்போயுமே இன்சுலின் கண்டினியூ பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை உதாரணத்துக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு சுகர் இருக்க பேஷனுக்கு ஒரு சர்ஜரி தேவைப்படுது சுகர் இருக்கிற பெண்ணுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் கர்ப்பம் தரிக்க வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸில் இந்த சுகருக்கான கண்ட்ரோல் கொடுக்குற மருந்து மாத்திரைகள் பல நேரங்களில் காம்ப்ளிகேஷன்ஸை உண்டாக்கலாம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளை மட்டும் இந்த இன்சுலின் எடுத்துக்கொண்டு மற்றும் அதெல்லாம் நல்லா அந்த பிறகு மறுபடியும் நீங்கள் ஓவரல் டேப்லெட் சுவிச் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் கரு கருவுற்ற பெண்கள் ஒரு முதல் ஒரு மூன்று மா மூன்று மாதம் வரைக்கும் இன்சுலின் போடணும் பிரசவமான பிறகு இன்சுலின் அளவை கட் பண்ணி அதற்கு மூலமாக அவங்க இயற்கையில் எளிமையாக எடுத்துக்கொண்டிருக்க மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் கர்ப்ப காலத்திலும் மற்றும் தேவைப்படும் போது ஒரு அறுவை சிகிச்சை ஒரு மேஜர் சர்ஜரி இல்லை ஒரு புண் ஆறாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸில் மட்டும்தான் இன்சுலின் தேவையே அன்றி இன்சுலின் எடுத்துக்கொள்கிற எல்லாேருக்கும் இன்சுலின் தான் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக போடணும் என்பது நினைப்பது தவறு ஏன்னா இன்றைக்கும் நிறைய நம்மளுடைய நேர்களுக்கு என்னோடய பேஷன்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கிற டவுட் இது தான் இன்சுலின் போடவே பயப்படுவாங்க ஏன்னு கேட்டால் உடனே இதே மாதிரி இன்சுலின்லேயே வந்துடுமா தவறு அப்படி கிடையாது இன்சுலின் போடுவது ஆபத்துகளை குறைக்கும் ஆரோக்கியம் உள்ள குழந்தை பேர் பெறுவதுக்கும் ஒரு வழியாகும் பெண்ணுக்கு வர காம்ப்ளிகேஷன்ஸை கண்டிப்பாக குறைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக கருவுற்ற பெண்களும் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கிற பெண்களும் சுகருக்காக மருந்துகள் மாத்திரைகள் தேவைப்பட்டால் இந்த மாதிரியான இன்சுலின் எடுத்துக்கொள்வது தப்பே இல்லை ஸோ இது தவிர உங்களுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது சுகர் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க அதை முதல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் இவை அனைத்தும் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு சரிப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் ஸோ இதனை சரி செய்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உடல் எடை குறையும் ஆரோக்கியம் சீராகும் உடல் பருமனும் குறையும் நல்ல முறையில் கருத்தரிக்க வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுக முறையாக பரிசோதித்து எல்லா விஷயங்களும் கரெக்டாக இருக்கா என்பதை பரிசோதித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்து தைராய்டு கொலஸ்ட்ரால் இவை அனைத்தும் சரி செய்யக்கூடியது தைராய்டு பிரச்சனை இருந்தால் அது வந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இருக்கணும் இருக்கும் ஆனால் அதை கண்ட்ரோலில் வைத்துக்கொள்ள முடியும் நீங்கள் மாத்திரைகள் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு செல்லோட எனர்ஜி கொடுப்பதே இந்த தைராய்டு தான் இந்த எனர்ஜி டிஎன்ஏல ஃப்ராக்மெண்டேஷனில் டிஎன்ஏஸ் காம்பனண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இந்த வகையில் இவை அனைத்தும் கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தும் ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் கண்டிப்பாக மன அழுத்தம் இல்லாமல் முறையாக இயற்கை முறையிலேயே கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகளை கொண்டு வந்து அந்த வ அந்த சமயத்தில் உங்களுடைய செயலில் என்னென்ன குறைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் சீர்படுத்துவதற்கு மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக இதனுடைய பாதிப்பு கண்டிப்பாக வராது கர்ப்ப காலமும் சேஃபாக இருக்கும் மூன்றாவது நீங்கள் சொன்னீங்க டியூப் ரெண்டும் அடைப்பாக இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க இந்த டியூப் அடைப்பு என்பது அதாவது பயோலாட்ரல் கான்வல் பிளாக் இதை முழுமையாக சரி செய்ய முடியும் பலரும் இந்த பயோலாட்ரல் கான்வல் பிளாக்கை சரி செய்ய முடியுமா ஐவிஎஃப் தான் முறையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த பயோலாட்ரல் கான்வல் பிளாக்கை வந்து எளிமையான லேப்ரோஸ்கோப் முறையை முறையாக செய்வதன் மூலமாக அந்த குழாய் அடைப்பை சரி செய்து கண்டிப்பாக குழ
முறையாக லேப்ரோஸ்கோப்பி செய்யுங்க இதை ஏன் நான் முறையாக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் எல்லாரும் லேப்ரோஸ்கோப்பி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் என்ட்ட வருவாங்க நாங்கள் வந்து சென்னையில் இருக்கிறோம் ஆனால் போய் திருவண்ணாமலையில் போய் லேப்ரோஸ்கோப்பி பண்ணோம் போய் நான் வந்து கப் கடலூர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் போய் பண்ணேன் போய் நான் சாத்தூரில் போய் பண்ணேன் சவுத்தில் இருக்கேன் நான் திருநெல்வேலி பக்கத்தில் போய் மேட்டுப்பாளையத்தில் பண்ணேன் இந்த மாதிரி பலவிதமான ஏன்னா எங்கள் அம்மா விடாங்க இருந்தது இந்த அறுவை சிகிச்சை என்பது நீங்கள் வந்து உங்களை கண்காணிப்பு பாதுகாப்பவர்களுக்குள்ள பா பிரச்சனை இல்லை யார் இந்த விஷயத்தை ஒரு குழந்தையின்மை கண்ணோட்டத்தோடு ஒரு சிறப்பு சிகிச்சை முறையாக கண்ணோட்டத்தோடு இதை பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த குழாய் அடைப்பு எடுத்தால் இயற்கையில் குறைத்திருக்க முடியும் குழாய் அடைப்பு மட்டும் இருக்குது என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி குழாய் அடைப்புன்னு சொல்லி வந்தவங்கள மருந்து மாத்திரைகளில் இயற்கையில் கருத்தரிக்க வைத்தவர் எண்ணிக்கை அதிகம் அது தவிர இரண்டாவது லேப்ரோஸ்கோப் முறையாக செய்து அடைப்பை எடுத்து குழந்தை பேர் பெற வைக்கவும் முடியும் ஸோ எல்லாருக்கும் ஐவிஎஃப் என்பது தேவையில்லை ஏன்னா ஐவிஎஃப் செய்வது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இதில் வந்து உள்ள பணம் செலவு மனம் உடல் எல்லா விஷயத்துலையும் இதில் வந்து ஒரு ஒரு மன அழுத்தம் உண்டாகும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான பெண்கள் எல்லாருக்கும் அறுவை சிகிச்சை ஐ மீன் ஐவிஎஃப் தேவையில்லை எளிமையான லேப்ரோஸ்கோப் ஆனால் முறையாக தகுதி பெற்ற மருத்துவர் நல்ல ஒரு சென்டரில் செய்வதன் மூலமாக அடைப்புகளை தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் எடுத்துகிற கொள்ள முடியும் இரண்டு சதவீதமானவங்களுக்கு தான் இந்த அடைப்பு எடுக்க முடியாத நிலையில் ஐவிஎஃப்ஐ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ கண்டிப்பாக ரேவத்தி உங்களோட எல்லா பிரச்சனைகள் குழாய் அடைப்பு தைராய்டு கொ கொலஸ்ட்ரால் இதெல்லாம் நீங்கள் சரி செய்ய முடியும் லேப்ரோஸ்கோப்பை முறையாக செய்தால் இயற்கையில் கருத்தரிக்கவும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் கவலைப்படாதீங்க முப்பத்தோரு வயதானதுனால கண்டிப்பாக உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டை விரைவாக தொடர்ச்சியாக முறையாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அடுத்து மகா என்று நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு டியூப் ரீகனலைசேஷன் ஆப்ரேஷன் பண்ணினாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி நாலு மந்த் ஆகுது இப்போ ஹெச்எஸ்டி டெஸ்ட் பண்ணாங்க அதில் டியூப் ஓப்பன் ஆகல பிளாக் ஆகி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுது மேடம் ப்ரெக்னெண்ட் ஆக எப்படி நான் ப்ரெக்னெண்ட் ஆக முடியும் மேடம் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் ஸோ மிஸ்ஸஸ் மகா இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் இந்த ரீ ஆப்ரேஷன் அதாவது ரீகனலைசேஷன் இந்த ஃபெலோப்பின் டியூபை ஸ்டெரிலைசேஷனில் கட் பண்ணிடுறாங்கள இந்த கட் பண்ண பிறகு உள்ள ரீகனலைசேஷன் என்ற முறைகள் வந்து இருபத்தைந்து சதவீதமான தம்பதினருக்கு தான் இது வந்து சாத்தியமாகும் இதில் பல ஆய்வுகள் கண்டுபிடிக்கிற விஷயம் இந்த டியூப் கட் பண்ண டியூப் வந்து நார்மலாக டியூப் பத்து சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இந்த டியூபோட செக்மெண்ட் வந்து ஒரு ஆறு சென்டிமீட்டராவது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அது நல்ல செயல்பாடோடு இருந்தால் தான் இந்த டியூப் செயல்படும் இந்த டியூப்பில் கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த டியூபை கட் பண்ண பார்ட் வெறும் ஒரு நாலு சென்டிமீட்டர் இருக்குது மூணு சென்டிமீட்டர் இருக்குது இதை போய் ரீ ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு ஏன்னா இந்த ரீ ஆப்ரேஷன் பண்ணுவது பல நேரங்களில் பெரிய அறுவை சிகிச்சையாக இருக்கும் ஒரு சில சென்டர்ஸில் தான் லேப்ரோஸ்கோப் மூலமாக மைக்ரோ சர்ஜரி மூலமாக பண்ணுறாங்க இந்த ரீ ஆப்ரேஷன் யாருக்கு சிறந்ததுன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் லேப்ரோஸ்கோப்பில் ஃபெலோப்ஸ் ரிங்னு போடுவாங்க இந்த ஃபெலோப்பின் டியூபோட ஒரு பார்ட்டு அந்த நீம்லே ஃபெலோப் ரிங்ஸ்ன்னு சொல்லி அந்த ரிங்ஸ் போட்டு அந்த டியூபை வந்து அந்த ரிங் போட்டு பிளாக் பண்ணிடுவாங்க அப்படிப்பட்டவர் பெண்களுக்கு அந்த ரிங்கை எடுத்துட்டு ஏன்னா அதில் டியூபை கட் பண்ண மாட்டாங்க வெறும் ரிங் மட்டும் போட்டு ரெண்டு குழாயும் கம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த ஃபெலோப் ரிங்ஸை ரிமூவ் பண்ணோன்னா அந்த பெண்கள் கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த கட் பண்ணி குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ண பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் ரீ ஆப்ரேஷன் ஃபெயிலியர் அதிகம் ஸோ தற்காலத்தில் ரீ ஆப்ரேஷன் இந்த மாதிரி வர பெண்களுக்கு ரீ ஆப்ரேஷன் செய்வதில் பல நேரங்களில் என்ன பிரச்சனை ஆகும்னா இவங்க ரீ ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது அதுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டங்கள் கட் பண்ணி தையல் போட்டு போடுறதுனால அது பக்கத்தில் இருக்கிற சினைப்பைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டமும் குறைவாகி திரும்ப இந்த டியூப் சரியாகலையா ஐவிஎஃப் முறை டெஸ்ட் பேபி முறை நம்ம எடுத்தோன்னா கூட கருமுட்டைகள் உற்பத்தி குறைவாகி கருத்தரிக்கிற வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கும் ஸோ தற்காலத்தில் இந்த மாதிரி கரு குழாய் ரீ ஆப்ரேஷன் என்பது இந்த லேப்ரோஸ்கோபிக் ஃபெலோப் ரிங்ஸ் மூலமாக குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ண பெண்களுக்கு மட்டுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவது நல்லது பல நேரங்களில் இந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு ரீ ஆப்ரேஷன் நிறைய நேரம் ஃபெயிலியர் தான் ஆகிறது அதனால் இவர்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இதுக்கு ஒரு செலவு பண்ணுற நீங்கள் பண செலவை சேமித்தீங்கன்னா ஐவிஎஃப் முறையில் அருமையாக குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஏன்னா உங்களோட பிரச்சனையே டியூப் நீங்களாக இயற்கையாக கட் பண்ண தான் உங்களுடைய கருத்தரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கர்ப்பப்பை கருமுட்டைகள் கணவர் விந்து எல்லாம் நல்லா தான் இருந்தது இந்த குடும்ப
சிறப்பாக செயல்படும் ஸோ உங்கள் வயது குறைவாக இருக்கும்போதே விரைவாக ஐவிஎஃப் முறை எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதன் மூலமாக கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் கண்டிப்பாக குழந்தை பேரும் பெற முடியும் அடுத்து சங்கீதா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க எனக்கு ஹைப்போ தைராய்டு இருக்கு மேம் ஹெச்எஸ்ஜி பண்ணி பார்த்ததில் டியூ டூ சைடும் பிளாக் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க மேம் மேரேஜ் ஆகி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு டெஸ்டியூ பேபி ட்ரை பண்ண சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு வசதி இல்லை மேடம் எனக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லுங்கள் மேடம் சங்கீதா இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் நான் இதை பற்றி உங்களுக்கு சொன்னேன் இதே மாதிரி ஒரு நேயர் கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டு ஃபெலோப்பின் டியூமும் பிளாக் ஆன பெண்கள் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வழி என்ன முதல் வழி முறையான லேப்ரோஸ்கோபி ஸோ இந்த டியூப் பழுதாகுவதற்கு அடைப்பாவதற்கு என்ன காரணம் யூஸ்வலாக குழாய் அடைப்பாவதற்கு தொத்துக்கள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஒரு காரணமாக இருக்கும் இரண்டாவது டியூப்ல ஸ்பாசம் ஏற்படுறதுனால பிரச்சனைகள் ஆகும் மூன்றாவது டிபி மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால பா பாதிப்பாகலாம் நான்காவது பல நேரங்களில் டியூப்ல ஏதாவது ஒரு ஓவரில் அறுவை சிகிச்சையோ இல்லை அப்பண்டிக்ஸ் ஆப்ரேஷனோ இல்லை வயிற்று கிழிச்சு ஏதாவது ஒரு சர்ஜரி பண்ணியிருந்தாங்களோ அதனால் இந்த குழாய் அடைப்பாகலாம் பல நேரங்களில் இந்த டியூப் வந்து வளைந்திருந்து இந்த அக்யூட்லி ரீட்ரவர்ட்டட் யூட்ரஸ் சொல்லுவோம் அதாவது யூட்ரஸ் ஒரு பக்கமாக திரும்பி இருப்பது இந்த மாதிரியான யூட்ரஸோட டியூப் கனெக்ஷன் இடம் வந்து அப்படி அது வளைஞ்சிருந்தே இருந்து நஞ்சு போயிடும் இப்போ ஒரு துணி வந்து எப்பயுமே ஒரு மடிச்சே வச்சுருந்தோம் அந்த மடிப்புகள் எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு வந்து ஒரு ந ஒரு தொஞ்சு போயிடும் அது வந்து நஞ்சு போயிடும் ஸோ இந்த நஞ்சு போன இந்த கருக்குழாய் அந்த ஃபெலோப்பின் டியூப் கார்னோ கிட்ட பிளாக் ஆகிற இடத்துல அந்த ஜாயின் ஆகிற இடத்துல பல நேரங்களில் பிளாக் ஆகிரும் இது தான் கார்னுவல் பிளாக்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுற பெண்களுக்கு லேப்ரோஸ்கோபி ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி முறை மூலமாக அந்த டியூபல் கேனுலேஷன் சொல்லுவோம் இந்த டியூபல் கேனுலேஷன் என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாக கர்ப்பப்பைக்குள் ஒரு கேமரா செலுத்தி கர்ப்பப்பை பரிசோதித்து அந்த கர்ப்பப்பையிலிருந்து அந்த குழாய் உருவாகிற ஹோல் அந்த இன்டர்னல் ஆஸ்ட்ரியான்னு சொல்லுவோம் அந்த இன்டர்னல் ஆஸ்ட்ரியாவுக்கு ஒரு டியூப் ஒரு கத்தீட்ரல் ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமாக கேனுலா ஒரு கத்தீட்ரை செலுத்துவோம் இதன் மூலமாக அந்த நைந்து போன இடத்தை கடந்து அந்த கத்தீட்ரு போனதுனால் அதை க்ராஸ் ஆகி அந்த கத்தீட்ரு ஓப்பன் ஆகிடுச்சுனாலே ஃபெலோப்பின் டியூப் பிளாக்கு ரிலீஸ் ஆகிரும் ஸோ இந்த வகையில் இந்த டியூபல் ரீகேனலைசேஷனை தவிர்த்து டியூபல் கேனுலேஷன் முறை மூலமாக இயற்கையிலே அந்த குழாய் அடைப்பை எடுத்ததன் மூலமாக குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் இன்றும் எங்கள் என்னோடய இருபத்தேழு வருஷ ஐவிஎஃப் முறைகள் பல பரிசோதனைகளில் இந்த பயலாட்ரல் கார்னுவல் பிளாக்னு வந்த அனைவருக்கும் முறையாக ஹிஸ்ட்ரோ லேப்ரோஸ்கோபி செய்து டியூபல் ரீ ஐ மீன் கேனுலேஷன் செய்து இதன் மூலமாக இயற்கையிலே குழந்தை பேர் பெற்ற பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஸோ இந்த வகையில் இந்த டியூபோட அடைப்பை அருமையாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் பல நேரங்களில் இந்த லேப்ரோஸ்கோப் செய்யும்போது இந்த டியூப் எங்கேயாவது ஒட்டிக்கிட்டு வேண்டியிருந்தால் அதை ரிலீஸ் பண்ணாலே அடைப்பு கிளியர் ஆகும் சில நேரங்களில் இந்த டியூப் ஓவரையும் ஒரு ஒரு ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கொள்வதுனால அடிஷன்ஸ் உருவாகுதுனாலே கருத்தரிக்க முடியாமல் ஏற்படலாம் இதற்கு மைக்ரோஸ் சர்ஜரி முறை மூலமாக லேசர் வைத்து இந்த அடிஷன்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி டியூப்ஸை நல்லா ஹெல்தியாக வாஷ் பண்ணி ஃபெலோப்பின் டியூப்ஸோட செயல்பாடு திறன் கூடுவதற்காக சில ஃபர்டிலிட்டி என்ஹான்சிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் டியூபல் வாஷ்னு சொல்லுவோம் ஹைட்ரோஃப்ளோட்டேஷன் சொல்லுவோம் இந்த ஹைட்ரோஃப்ளோட்டேஷன் முறை மூலமாக டியூப்ஸை நல்லா ஃப்ளஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி அந்த டியூப்ஸோட ஃபிம்ரியாலாம் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பிக்கிங் அப் கெப்பாசிட்டி பண்ணுறதுக்கு நல்ல வாஷ் கொடுத்து டியூபையும் வாஷ் பண்ணி அனட்டாமிக்கல் பொசிஷனில் அது ரெண்டையும் ஓவரையும் டியூபையும் பக்கத்தில் செலுத்துவதன் மூலமாக இயற்கையில் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகப்படுத்த முடியும் ஸோ அந்த வகையில் பலவிதமான நல்ல சிகிச்சை முறைகள் இருக்கிறது கருக்குழாய் அடைப்பான பெண்கள் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு ஸோ இதற்கும் மேலாக அந்த குழாய் ரொம்ப அடைப்பாக இருந்தால் உங்களுக்கு தேவை நவீன சிகிச்சை முறைகள் குறிப்பாக ஐவிஎஃப்லாம் செய்யலாம் ஆனால் அடிப்படையில் இந்த பிரச்சனைக்கு நல்ல முறையில் தீர்வு இயற்கையில் நான் சொன்ன விஷயங்களை சரி செய்வது தொத்துக்களுக்கு சரி செய்வது மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்வது முறையாக ஹிஸ்ட்ரோ லேப்ரிஸ்கோபி செய்து தேவைப்பட்ட கேனுலேஷன் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு வாய்ப்பது